Hola mis amigas y mis amigos queridos y queridas de Corrac. ¿Cómo os va? Oiga, pues espero que muy bien. Y aquí seguimos. Renes del bichito este malvado que cada vez... Pues depende de donde me estén viendo o escuchando. O en las repeticiones, depende de donde se encuentren. Pero fíjense que aquí en Jalapa, Veracruz, en México... Cada vez está más cerca, ¿eh? ya van algunos, pues una amiga que al parecer lamentablemente acaba de fallecer por ese motivo Y ayer una eh, compañera de la prepa en estos grupos de Whatsapp que ya saben que pululan, verdad Pero que pues muchos de ellos tienen una muy buena carga valiosa en el sentido de que por ejemplo este grupo es un recuento después de 50 años de haber egresado de la prepa, pues mi compañerita dice, ¿saben qué, chatos? Tengo COVID, así es de que aguas. Entonces, la situación no está para menos. ¿eh? Hay que estar muy, pero muy atentos. Pero bueno, pues precisamente por eso, el confinamiento me obliga, a, o nos ha obligado a muchos de nosotros, a cambiar eh, rutinas, entre ellas, bueno, pues normalmente la transmisión de de la edición de Echo Rock, que ahorita les voy a mostrar la página, pues normalmente la hacía yo los lunes, pero pues por este motivo hoy, hoy vamos a hacer eh, la de la edición y la de mi columna de Cirrus Minor, y mañana haremos la de la columna de mi querido amigo Daniel Suárez, porque pues también esta situación pues nos tiene un tanto cuanto exhaustos, y entonces nos vamos a tomar unos días de receso. Voy a mostrarles la página. Ahí está, Echo Rock. Ahí está la foto de perfil para que ustedes nos busquen y si es posible, pues nos sigan. Bueno, recuerden, nuestras ediciones son el primer y el tercer sábado de cada mes. Entonces, bienvenidos que se están integrando. Esta es la rola con la que se inicia siempre con un aperitivo musical, así como en un concierto estamos y hay quien abre el concierto, así es una edición, y está Cream, con su rola Crossroads, después pues viene la sección de fotografía, y resulta ser que nuestra querida Leida Gatel, dijo, saben qué que yo me voy a decir ustedes de vacaciones, así es de que me cubra alguien, y bueno pues el tal Eduardo Celis, les comparte esta foto de la ciudad mitad del mundo, un sitio fenomenal, de ahí en fotografía, Odiseo continúa su serie Rostros del Mundo en Perú. Vean esta excelente foto de esta peruana en una festividad de por allá. De ahí pintura con Pato Rascón, este personaje que ha creado de Blue Guy, que pues nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Y adaptamos sus mensajes de sus pinturas a lo que está sucediendo ahora y bien. Sección de música, Chris Totus, nuestro amigo tuitero gringo que tiene esta propuesta musical que vale la pena conocer y su rola en esta ocasión se llama Arps in Love. De ahí pues mi querido amigo tuitero Arpeggio, ¿verdad? Con sus grandes covers para que no se nos olvide que Def Leppard es su banda favorita pues está su interpretación de la rola Animal. De ahí, pues, el poeta de, Eris, de, de Echo Rock, Eric Curías, con su cuasi poema que se llama Mientras Tanto. Entren y escúchenlo, porque son poemas muy breves, pero sustanciosos. El cinéfilo de Echo Rock, Willis J. Fry, en esta ocasión nos habla de Knives Out, un filme que vale la pena eh, buscar. Y, eh, pues, aquí él nos, nos da, ¿verdad?, su punto de vista sobre este filme. De ahí, bueno, pues eh, hubo un errorcillo de dedo, hay una travesura del dedo, pero pues sigue la columna de mi querido amigo Daniel, que como le decía yo, vamos a narrar después, seguramente mañana, dedicado a Inexex. Y cierra, bueno, pues mi columna, Cirrus Minor, dedicada, ya estamos escuchando de fondo, al gran David Crosby. 
Bueno, pues vamos a charlar unos aspectos de la columna para que después ustedes, bueno, pues con toda la calma del mundo entren y la lean de cabo a rabo. Miren, eh, yo aquí comento que hace cuatro años, el 2 de junio del 2016, salió el Cirrus Minor dedicado a ese estupendo álbum de Crosby, Steel, Nash and Young, que se llama Deja Vu, y ese es el antecedente, ¿verdad?, en el que se va a, a basar esta, esta serie que voy a hacer, pues ya eh, enfatizando de manera, eh, eh, digamos, puntual, la trayectoria de cada uno de estos grandes músicos que integraron ese cuarteto de Crosby, Steel, Nash and Young, si no la leyeron, ahí está el vínculo para que ustedes entren. Eh, así es de que por lo mismo en esa columna, pues di algunos referentes bibliográficos de cada uno de los integrantes. Y en este caso, bueno, pues recordemos que David Van Cortland Crosby es el verdadero nombre de David Crosby. Y él nació en Los Ángeles, California, el 14 de agosto de 1941, es Leo como yo, yo soy del 8 de agosto, y en breve llegará a 79 años de edad. David Crosby es un personaje que desciende de, de gente que se ha dedicado al arte. Su papá se llamaba Floyd Delafield Crosby, y es un director de fotografía fílmica, que tuvo una gran trayectoria, entre ellas que en el año de 1931 obtuvo un Oscar por Mejor Fotografía a la película que se llama Tabú, una historia de los mares del sur. Eh, su mamá se llamó Ali Van Cortan Whitehead y eh, pues ella eh, nació también en los Estados Unidos pero eh, ella concibió con, junto con su marido, con Floyd, dos hijos, Ethan y David. Y pues eh, fíjense que el matrimonio de los papás de, de Ethan y David, pues por alguna circunstancia no perduran y se divorcian en el año de 1960 cuando David tenía 19 años de edad. De alguna manera, bienvenidos que están integrando, de alguna manera, pues esto eh, forma eh, el carácter un tanto cuanto pendenciero, rebelde, que ha distinguido a David y posiblemente también causó algún trauma en la vida de su hermano Ethan. Eh, David Crosby, bueno, pues eh, está en ese momento, en el divorcio, en el momento del divorcio de sus padres, estudiando en escuelas de nivel básico en, en Los Ángeles. Pero cuando se divorcian, sus papás se va a estudiar a la Universidad de Santa Bárbara en California para aprender actuación. Sin embargo, en un momento determinado, de repente le entra el gusanito de la música. Y resulta ser que empieza a aprender a tocar algún instrumento y, y esto lo hace con la ayuda de su hermano, de su hermano Ethan, obviamente. Y en ese momento eh, él empieza a, a figurar y a contactarse con diversos artistas. Dentro de ellos eh, integra un grupo de folk que se llama The X Baxter Balladeers. Recuerden que en las columnas les ponemos vínculos de YouTube para que ustedes, así como lo estamos haciendo ahorita, acompañando nuestra lectura con una música de fondo, que en este caso es precisamente el álbum que vamos a enfatizar un poquito más adelante, pues ustedes vean esos antecedentes y yo ahí les pongo una rola eh, en la que interviene David Crosby 
Eh, de ahí, bueno, pues yo pongo aquí que, que David anda de la ceja a la meca, actúa con otros grupos efímeros, actúa de manera solista, pero en ese momento eh, eh, toca con su hermano Ethan eh, y acude a un sitio que se llamaba De Trovador y ahí conoce a un cuate que se llamaba, o que se llama Jim Clark, que tenía un dueto de folk. David se les une y empiezan a, a experimentar, ¿verdad?, con diversos sonidos. Recuerden que si algo ha distinguido la década de los 60 y de los 70, ya un poquito disminuido en, la, en los 80 y en los 90, es la creatividad, ¿verdad?, la búsqueda de, de sonidos. Y en ese momento, bueno, pues estos cuates empiezan a incorporar sonidos electrónicos de la época. Eh, se dan cuenta que tienen algún potencial y entonces deciden incorporar a otros músicos, como un baterista de nombre Michael Clark. En ese momento, David Crosby lo que quería tocar era el bajo, pero por resulta que no le hizo con el bajo. Y entonces, pues le dicen, pues, ¿sabes qué? Pues que mejor cámbiate a la guitarra rítmica y sopas que se cambia. Y en ese momento, esto con estos cuates que ya les comenté, más otro que se llama Chris Hillman, que es el que toca el bajo, forman una banda que se llamó The Birds. Y The Birds, bueno, pues es una banda que no tuvo un gran éxito comercial pero que sin embargo se considera como una de las bandas referentes del rock de esa época, que inclusive se, se dicen los estudiosos que llega a influenciar en artistas de la talla de Bob Dylan, de The Mamas and the Papas, de Simon and Garfunkel, de Donovan y de Cat Stevens, tan solo por mencionarle algunos. Bien, pues eh, de, de, de Beers yo les pongo aquí algunas eh, anécdotas interesantes que no se los voy a comentar ahorita para que entren y los vean bien, bien, bien. Así es de que fíjense que llega un momento en el que The Beers empieza a, a figurar y entonces los invitan a ese festival que se desarrolló del 16 al 18 de agosto de 1967, que fue el festival de Pop Monterrey del cual cuando charlamos acerca del 50 aniversario de Woodstock mencionamos también como un evento que antecedió a Woodstock de gran relevancia pues fíjense que en ese momento David Crosby se sale de The Birds y ahí eh, él eh, en paralelo empieza a, a contactarse con otros eh, músicos dentro de los que destacan Stephen Stills ya se acuerdan de Crosby Stills, Nash and Young Graham Nash y Neil Young y con ellos bueno pues tienen algunos algunos eh, encuentros eh, de tal suerte que en un momento determinado pues llegan a formar ese cuarteto de Crosby, Stills, Nash and Young. Y, eh, pues bueno, hablando de Woodstock, recordemos que es uno de los, de los grupos que tocaron en ese gran festival. Entonces, en un momento determinado, eh, ellos eh, se reúnen y, y, bueno, pues empiezan a figurar como, como un grupo eh, de trascendencia, ¿verdad?, pero un grupo de trascendencia que además escriben rolas que llevan implícito un, un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que en un momento determinado se puede enfocar a la crítica política, como es el, el de Goodstock y, y la letra de Ohio, o, o bien otro tipo de, 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 de letras eh, que van a, a lo sublime, a lo romántico, y que han destacado a lo largo de los años. Fíjense que David Crosby ha sido reconocido pues, por, por su gran talento, ¿verdad? Pero también eh, posiblemente por esta cuestión de la 
cuando él era muy joven, era un adolescente del divorcio de sus padres, pues también adquiere un carácter un tanto cuanto pendencioso, también tiene ahí pasajes de depresión que prácticamente lo llevan al suicidio, cuando hablemos de Graham Nash, uh, profundizaremos un poquito en este aspecto, pero también pues esto le acarrea trastornos de salud como obesidad, diabetes, e inclusive en 1995 tuvo un trasplante de hígado. Hay por ahí otro pasaje muy interesante, pero muy conocido, que es el de cuando él dona su esperma para que Melissa Etheridge y Julie Seifer tengan eh, un hijo, y lo hacen en dos ocasiones, ¿verdad? Entonces pa David Crosby es el padre eh, biológico de los hijos de esta pareja. Otro, un dato interesante que me encontré fue que David Crosby fue muy amigo de Jimi Hendrix y entonces eh, David convence a, a Jimi para que grabe la rola de Hey Joe. Yo aquí les pongo la, la, la rola con la letra porque es interesante que, si nos damos cuenta, eh, Hoy en día, esa, 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 esa rola pues sería controversial, ¿verdad? Porque en realidad es, es una, una, una rola que tiene una letra francamente misógina. Sin embargo, cuando se, se, se graba esta pieza, pues de alguna manera la, la sociedad mojigata que permeaba por aquellas épocas no la vio tan mal, ¿verdad? Porque además hay otra rola de David Crosby que también se dice que es parte de la ruptura con The Beards que yo aquí les pongo también un pedacito de una estrofa de la rola que habla de, de un trío, ¿verdad? Un trío en el cual pues eh, tres personas forman una, posible un menace a Troyes y entonces se escandalizan, ¿verdad?, por esa, por esa letra. Sin embargo, por la letra de Joe, pues nada más no. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de las contradicciones de la sociedad, no solamente en aquella época, ¿verdad? Hoy en día también estamos viéndolo ahí, precisamente ahora que acaba de pasar el, eh, lo del mes del orgullo gay, pues la verdad de las cosas... Muy, 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 verdad, lamentable. Bienvenido, doctor, qué gusto saludarte. Bien, pues, eh, David Crosby eh, hace varios álbumes en, en, en solitario, de los cuales, bueno, eh, pues hay uno que, que es el primero, que tiene un, un nombre que cuando yo lo, lo vi me, me fascinó, ¿verdad? Porque... <ríe> pues muchos de nos ubicamos, ¿verdad?, en esa época de los setentas, y que se llama If I Could Only Remember My Name, si tan solo pudieras recordar mi nombre, y sopas, no eras por el corazón, es, pues sí, efectivamente, ¿verdad?, pero ese álbum está considerado con, como un álbum muy importante de aquella época de los setentas en las cuales David Crosby es mencionado en ese libro que nos sirve de eh, recurso bibliográfico, el de mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Bien, pues fíjense que quiero hablarles de, en particular de, del álbum en solitario de David Crosby y que pues ahorita, mire, con esto de la pandemia, fíjense que es, este disco yo lo compré en, en Beijing, cuando fui a visitar a mi hijo, mi hijo pues trabaja y vive allá y pues hablando de la, de la pandemia, pues desde antes, ¿verdad? Nosotros estamos sufriendo porque pues allá se supone que es el caso cero, aunque hay una noticia que dice que fue en Barcelona, pero bueno, eso es otra historia. Y entonces, cuando yo estuve con mi amado hijo, por allá me llevó a una tienda de discos en las cuales adquirí varios, varios este, álbumes, ¿verdad? Muy interesantes y dentro de estos, pues me interesó este de David Crosby que se llama Cross. Y prácticamente dentro de la discografía de, de David Crosby, 
es el antepenúltimo eh, porque hasta el año de 2017 David eh, ha grabado, aunque también entre el álbum previo a Cross y este de Cross transcurrieron 20 años para que David grabara un álbum nuevo y en solitario. Bueno, pues eh, ya para ir cerrando, fíjense que les voy a comentar dos, dos aspectos. Uno de ellos es que hay, eh, como en, en todos los, los grupos de todos los artistas, pues gente que, que dice, no, pues sabes que ese álbum no vale la pena. Y gente que dice, pues cómo no, es un álbum excepcional. Pero como yo les he dicho siempre, ¿verdad? La mejor opinión es la que tú tengas, ¿sí? Así es de que fíjense que por ahí en, en, la, en la búsqueda de información me encontré eh, una en la que unos críticos consideran este álbum de Crosby como un trabajo desgarrador, poético y sobre todo atractivo que complacerá a sus fanáticos de toda la vida. Pues ahí están la la, las palabras clave, ¿verdad? Los fanáticos de toda la vida. Bueno, ya para cerrar, eh, otra de las eh, facetas de David, eh, y que también comentamos hablando de Crosby, Steel, Nash and Young, es la particularidad que tienen ellos de actuar también como músicos de sesión, como músicos invitados. Y en este caso, fíjense que el gran David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, cuando graba su estupendo álbum On an Island, invita a cantar con él tanto a, a David Crosby como a Graham Nash. Y yo ahí les pongo eh, eh, el video de, del, del este, de cómo se llama de ese concierto, esa rola, porque es una rola muy padre que vale la pena que vean. Bueno, ahora sí, para cerrar, me despido de ustedes con esta, esta respuesta que David le dio a un cuate que le entrevistó el 19 de julio de 2019 en un sitio que se llama hoylosangeles.com. Le pregunta, ¿se sigue sintiendo una estrella de rock? Y David contesta, la estrella de rock no es algo real, es una invención. Las estrellas no son reales. Es como tratar de decir que alguien es superior a la, vi a la vida. De ahí viene toda la tontería de los famosos, un sinsentido. Soy un músico, uno bueno, pero ante todo un ser humano complejo, que ha cometido muchos errores. Todo el mundo es así, todos tienen su historia pero a veces no quieren mostrarse, y yo sí. Pues esa es una gran respuesta, ¿verdad?, de una persona que eh, nos dice que, que, ¿verdad?, el ser humano no es perfecto, que tiene cualidades y defectos, pero que... <ríe> es una buena pregunta, ¿verdad?, este, mi querido doctor Conejito, pues a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor este, los tweets ahora existen, ¿verdad? Y más ahorita que se está poniendo de boga por la pandemia esta situación. Bueno, pues yo me despido de ustedes y como siempre lo hago, les voy a volver a mostrar la página. Vamos a cambiar la cámara. Ahí está la foto de portada. Ahí está la foto de perfil. Vamos a despedirnos con un poquitín más de música de David, y yo me despido de ustedes, como siempre les digo, nos vemos pronto, chao, sean felices. Igualmente, querido amigo, chao.